Zo, we gaan door naar de volgende gang. Eigenlijk een van mijn uh, favorieten. Uh, we hebben een gerechtje gemaakt van uh, Poolpo, dus um, octopus. Die hebben we alvast voor jullie uh, volgegaard. Licht aangebakken en uh, die leveren we aan in een uh, saus van um, gepofte paprika en uh, gefermenteerde peper. Dan hebben we fregola, hè, dus een uh, Italiaanse pasta soort. Uh, die is uh, geroosterd van tevoren al. Dan hebben we een uh, klein bakje, daar hebben we wat parmezaans kaas in met wat uh, bieslook en wat mascarpone. Dan hebben we wat sla als uh, garnituur. Hebben we een klein beetje boter erbij. Dat is om die fregla mooi uh, af te maken. Geeft hem net iets voller en luchtiger uh, fregla. Dan hebben we wat uh, bundelswammen erbij. We hebben één bakje met uh, grapefruit. We hebben een bakje met uh, bleekselderij. We hebben een, kleine dressing een klein bakje met dressing gemaakt. En dan hebben we wat uh, gepofte wilde rijst. Met wat uh, zeewier en wat uh, zwarte curry. En dat is mooi om het gerechtje straks af te maken. Uh, waar gaan we mee beginnen? Ik heb hier een, uh, ik heb hier een pan. Ik heb hier uh, een pan die staat op het... Uh, nou, die heeft al aangestaan. Die is net aan de kook geweest. Um, ik heb het vuur uitgezet. Dat doe ik zakje met de, met de poelpot erin. Nou, die kan er drie minuutjes in. Hop, daar begin ik meteen mee en haal ik de pan van het vuur. Het gaat puur om de hitte van het water dat, je, dat die uh, poelpot warm wordt. Uh, dan in de volgende pan doen we de fregola. Dus we hebben bakjes gemaakt per persoon. Dan, pop, hier. Dan hebben we de mascarpone. En de parmezaanse kaas die er kan erbij. En dan hebben we een zakje met bouillon. Nou, doe 60% van de bouillon erbij. En uh, ik zet de vreekla vast op vuur. Hè, de pasta is al gaar. Dus het is puur alleen opwarmen. Nou, in de tussentijd kan ik uh, van alle bakjes kan ik, uh, de dekseltjes afhalen. Zo, dan kunnen we straks in één keer door. Ik heb de oven um, op 160 graden gezet, vol verwarmen. Vind ik, uh, met de warme gerechten vind ik het wel uh, fijn dat, de, dat ik uh, warme borden heb. En van nu af aan eigenlijk alle gerechten die komen, <coughs> hebben we de oven nodig. En bij het dessert moet de oven op um, 180 graden staan. Dus dan uh, is die stap van 160 naar 180 is, uh, snel gemaakt. Nou, de vregel is warm. Tijdens het opwarmen zorg dat ze niet tegen elkaar aan blijven plakken. Zo. Kunnen we even naproeven. In de tussentijd kan je meteen uh, de koekenpan opzetten. Die hebben we zo nodig. Op timer voor drie minuten is gegaan. Ja, dat betekent dat de poelpo eruit kan. Zo. Ik doe een heel klein beetje zout in de fregola. En dan eigenlijk kun je de klont boter zo in één keer erin doen. Ja. 
En die kun je gewoon erin mengen. En die smelt gewoon vanzelf. Zo, dan gaan we die uh, bundels van me bakken. Dus heel even check. Vreekla is klaar. Ja. We gaan de bundels van me bakken. De borden staan klaar. Die doe ik heel even één minuutje naar oven. Hoppa. De poelpo is opgewarmd. Dus eigenlijk als we de bundels van me gebakken hebben, kunnen we in één keer door en het gerechtje afmaken. Oké. Okay. Nou, wat is het doel? We willen ze mooi goudbruin bakken. Hoppa. Met het borden eruit halen. Kijk. Ik ben het gewend, maar de borden zijn best wel warm. Dus uh, doe dat met een doek. Nou, beginnen we met de vregel te verdelen over de borden. Mooi in het midden. Zo. Kunnen we de grapefruit uh, erop verdelen? Per persoon heb je vijf stukjes grapefruit. Tussen doen we de bleekselderij. En per persoon heb je drie stukjes bleekselderij. Oké, okay, dan hebben we. Opa. Dan hebben we net van de vregela nog een heel klein beetje bouillon bewaard. Die hebben we nu nodig. Windows van me zit in de pan. Ik blus hem af. Dan doe ik de poepo erbij. Dan maak je één mooie massa van. Zorg dat het vocht niet te veel reduceert. Een klein beetje zout erbij. Nou, dan kan het vuur uit en... Dit kan, uh, dit kan perfect over de, uh, over de vreeklijn heen. Heel vaak horen we dat uh, gasten dit uh, zelf ook thuis proberen. Hè? Poepo uh, te garen. En dat het heel vaak taai wordt. Het is natuurlijk best wel lastig. Kijk, wij, doen, uh, wij garen dit ook uh, drie uurtjes in ruim kokend water. En uh, daar, heb je echt, uh, daar heb je echt tijd en aandacht voor nodig om dat even goed te doen. Dat, dit kan je niet zomaar thuis uh, bereiden. 
Oké, okay, dan hebben we de marinade. Die gaat er een klein beetje overheen. Zo. Dan hebben we de gepofte wilde rijst. Met de zeewier. Die kan er overheen. En als finishing touch. Doen we de salade er mooi overheen verdelen. We hebben gewoon een mooie melange gemaakt van verschillende slaassoortjes. Zo. Nou, dit is hem. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Een van mijn favorieten.